প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা আবার একটু ইলাস্টিসিটি থার্ড ক্লাসটা শুরু করলাম তো এখন আমরা আজকে যেটা করব সেটা হলো মূলত আলফা বিটা অ্যান্ড সিগমা এবং রিলেশন Y K and Sigma তো এই দুইটা জিনিস আমাদের আজকে আসলে আমরা কনসেন্ট্রেট করতে চাই তো এখন প্রথমে আমরা দেখি হোয়াট ইস আলফা আলফা ইস ডিফাইন বাই ইস লংগিটিউডিনাল stress strain per unit stress so alpha is longitudinal stress per unit sorry sorry strain per unit stress so it can like a way increase in length divided by original length divided divided by stress now it to get me to calculate kori tahole ami likhte parbo increase in length equal to alpha into original original length into into stress maskhane ta out of frame hoye gechilo tai ami abar ektu bujhiye di alpha equal to amra prothome ber korlam longitudinal strain by stress and tar pore strain ta ke ami increase in length divided by original length likhte pari আর স্ট্রেসটাকে আমি যা যেভাবে আসি ডাইরেক্টলি এটাকে যদি আমি একটু বজ্রগণন তুনন করে দেখতে পারি যে ইনক্রিজ ইন লেন্থ ইকুয়াল টু লিখতে পারি আলফা ইন্টু অরিজিনাল লেন্থ ইন্টু স্ট্রেস সিমিলারলি সিমিলারলি বিটা ইকুয়াল টু হলো লেটারাল লেটারাল strain by stress lateral strain holo decrease in breadth or thickness divided by original breadth or thickness divided by stress তাহলে এটা থেকে আমি লিখতে পারি এটা এখান থেকে আমি লিখতে পারি যে দেখো আমার আমি একটু আবার রিপিট করি বিটা ইকুয়াল টু লেটারাল স্ট্রেন বাই স্ট্রেস লেটারাল স্ট্রেন মানে আমি যদি লেন্থের দিকে প্রেশার অ্যাপ্লাই করি তাহলে লেন্থের দিকে এটা ইনক্রিজ হবে ব্রেথ এবং থিকনেসের দিকে এটা ডিক্রিজ হবে সো আমি লিখবো ডিক্রিজ ইন ব্রেথ অর থিকনেস এবং অরিজিনাল ব্রেথ এবং থিকনেসের যে লেন্থটা ছিল সেটা আমাকে নিচে লিখতে হবে আর স্ট্রেস এভাবে লিখবো সো ডিক্রিজ ডিক্রিজ ইন লেন্থ 
इक्वल टू हो बीटा इनटू ओरिजिनल ओरिजिनल ब्रेथ और थिकनेस इनटू स्ट्रेस सो हम बा देखो हम बता हले एक दूसरा जिन्हें शाम बा बेड कुल्ला एक तो हलो डिक्रीज इन लेंथ जो नेक्स्ट सूत्र बेर कुल्ला एवं इंक्रीज इन लेंथ जो नेक्स्ट सूत्र बेर कुल्ला ये जिन्हें इस्ता अम्म रहे पोरे जे ये जिन्हें इस्ता पोर वो वाई के मुस्तिक मर मोड़ दे रिलेशन बेर करा चेस्ट कर वो शिक्षण का जलाज दे तो ये जिन्हें इस्ता के अम्म � एबर आम्रा बोये जे चैप्टर टालो चुने कर बो जे टॉपिक टालो चुने कर बो शेटे होलो एरकोम शेटे तुम्हार बाल्क मॉडुलस ऐटा तुम्हार बोये एक सूचुरन्नो बोये पिस्टाया से एक रिलेशन बिटवीन के वाई एंड सिग्मा शे रिलेशन टाम रा बेक करो चेस्ट में देखो एक एक टा बॉक्सर मोते एक टा छोबिया से � एच डी ए इबाबे अमी बोलते पड़े जे एट एक टा बोरो बॉक्स जेटा दुई टा फेस आसे एकोन आम्रा देखो ठीक ऊपर दिके एक टा फेस आसे नीचे दिके एक टा फेस आसे एकोन ए डिस्टेंस टा के आम्रा बोलता सी धरो एल ताहले ए डिस्टेंस टा हो बे बी ए डिस्टेंस टा हो बे टी तो आम्रा तीन टा डिस्टेंस आम्रा ठीक स्ट्रेसर माध्यमे दुई थे पासे अमी इटके अमी टेने लम्बा करा चेस्ट करते हैं। जोखने इटके लम्बा करा चेस्ट करो बस इटा ताहले लेंथ बेरे जावे, किंतु तुम्हार तार ब्रेथ एवं थिकनेस ए दुई दिके इटके कोमे जावे। तब तुम्ही ये डिस्क्रिप्शन टेकने पोर्टे पारो, ये डिस्क्रिप्शन टा पोरे, अम्रा शुरू धरो यही होलोगी हमार एक टा ये दिन में तो बिस्तु अमी शुद्ध तैमर एक टा नाम दी बोला अमी खूब शोहो जब आया कर शुभ टा कर चेस्ट कर ची तो एक ओन अमी अमी बोल ची जे ए ओंग छोटा ऊपर नीचे ओंग छोटा ए टा होलो अमार एल ताहले अमी एक है ना जो देख टा पी फोर्स अप्लाई करो पी स्ट्रेस अप्लाई करी एवं नीचे जो देखता पी स्ट्रेस अप्लाई करी ये टा लॉन्ग पाइ बिट्टी पापे किंतु ये टा जो थिकनेस एवं ये टा जो ब्रेथ ये दो टे को मिल जाए सो आम्रा एकों देखी ये टा आफ्टर अप्लाइंग अप्लाइंग स्ट्रेस पी स्ट्रेस पी तो चेंज इन लेंथ इन लेंथ क्या होते जहे तू पी टा होलो लेंथ बोरा बोर का जे चेंज इन लेंथ होते पी इनटू सॉरी अमी तुम्हारे दर के आगे टा बट तू मने करें दी आगे जो शीट टा हमने देखे चलाम शीट टा होलो इंक्रीज इन लेंथ इक्वल टू अल्फा इनटू into original length into a stress तो हम लोग क्लिक को alpha into original length into stress तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे अमी alpha l p कारण l होलो तार original length p होलो stress alpha होलो हमार longitudinal strain per unit stress एकोन length बेरे जाबे किन्तु breadth को में जाबे तले change in breadth हवे ख्याल करो एकाने एटा हवे decrease एकोन length छब दोटा लेखा ठीक होने एकाने हवे decrease तहला आम एटा के बोलते बरे आरके आशले decrease तो इतना सोले डिक्रीज इन ब्रेथ इक्वल टू तो तो मैं अभी जब बी टा तब पर तार ओरिजिनल ब्रेथ को तो चलो बी एवं तार 
সুপারস্টার হবে পি তাহলে চেঞ্জ ইন ইন থিকনেস একইভাবে আমি বলতে পারি এটা হবে বিটা টি পি তো আমরা কি পেয়ে গেলাম আমরা পেলাম হলো যখনই আমি লেন্থ বরাবর একটা প্রেস প্রেসার অ্যাপ্লাই করব সেটা এই পরিমাণ তার লেন্থ বাড়বে এই পরিমাণ তার ব্রেথ কমবে এই পরিমাণ তার থিকনেস কমবে সো এই তিনটা জিনিস আমরা সাথে সাথে পেয়ে গেলাম এখন ধরা যাক আমি এই ছবিতে এদিকে যদি ব্রেথ হয় ধরো এদিক থেকে এদিকে এটাকে আমি যদি বলি বি এদিকে আমি একটা কিউব বল অ্যাপ্লাই করলাম এই পাশে একটা কিউব বল অ্যাপ্লাই করলাম স্ট্রেস অ্যাপ্লাই করলাম এই দুটি স্ট্রেস যখন অ্যাপ্লাই করব এই স্ট্রেসগুলি করবে কি তার ব্রেথ বাড়িয়ে দিবে কিন্তু লেন্থ এবং থিকনেস দুটি কমিয়ে দিবে সো ইফ উই ইফ উই অ্যাপ্লাই অ্যাপ্লাই স্ট্রেস কিউ অ্যালং ইটস ব্রেথ ব্রেথ তাহলে তাহলে ইনক্রিজ ইন ব্রেথ কত হবে ইনক্রিজ ইন ব্রেথ ব্রেথ হবে কত ইনক্রিজ ইন ব্রেথ হবে আলফা বি পি ডিক্রিজ ইন থিকনেস থিকনেস নিশ্চয় কমে যাবে কারণ আমি ব্রেথ বরাবর তার প্রস্থ বরাবর বল প্রয়োগ করছি কাজেই থিকনেসের দিকে তার ডাইমেনশনটা কমে যাবে সো এটা হবে বিটা সরি এখানে একটা ভুল লেগেছে এটা হবে আলফা বি কিউ কারণ আসলে এখন পি আর ফোর্স নাই এখন আসলে এটা কিউ তাহলে এটা হবে বি টি কিউ এবং ডিক্রিজ ইন লেন্থ হবে লেন্থ হবে এল বিটা এল কিউ তাহলে আমরা অলরেডি কি পেলাম যদি পি বরাবর আমি স্ট্রেস অ্যাপ্লাই করি তাহলে এটা লেন্থ বাড়বে থিকনেস এবং ব্রেথ কমে যাবে যদি কিউ স্ট্রেস আমি এটার প্রস্থ বরাবর অ্যাপ্লাই করি তাহলে তার ব্রেথ বেড়ে যাবে থিকনেস এবং লেন্থ দুইটা কমে যাবে এখন আমি শেষ ইয়াতে আসি ধরো এখন আমি আরেকটা বল অ্যাপ্লাই করলাম সেটা হলো এটার সারফেসের এটা পিছন দিকটে আর আর সামনের দিকে আর আর বললাম যে এটা থিকনেস এটা হলো থিকনেসটা হলো টি তাহলে এখন ইফ উই অ্যাপ্লাই ইফ ইফ উই অ্যাপ্লাই অ্যাপ্লাই স্ট্রেস আর অ্যালং অ্যালং থিকনেস থিকনেস আমি থিকনেস বরাবর যদি এটা অ্যাপ্লাই করি তাহলে আমি পাবো যে ইনক্রিজ ইন থিকনেস থিকনেস ইকুয়াল টু হবে ইনক্রিজ ইন থিকনেস ইকুয়াল টু হবে আগের মতোই আলফা টি অ্যান্ড আর ডিক্রিজ ইন থিকনেস কি হবে ডিক্রিজ ইন থিকনেস হবে বিটা ও সরি 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 থিকনেস লিখবো না আমি লিখবো এখন ব্রেথ কারণ ইনক্রিজ হবে থিকনেস ব্রেথ হবে তার এটা কেটে দিই আবার নতুন করে লিখি কারণ এটা ভুল হয়েছে সো ডিক্রিজ ইন ব্রেথ ব্রেথ ইকুয়াল টু হবে বেটা বি আর অ্যান্ড ডিক্রিজ ইন লেন্থ হবে লেন্থ হবে বিটা এল 
তাহলে আমরা যদি সবগুলি বল ইফ উই ইফ উই অ্যাপ্লাই পি কিউ অ্যান্ড আর অ্যাট দ্য সেম টাইম সেম টাইম তাহলে লেন্থ হয়ে যাবে চেঞ্জ ইন লেন্থ হবে পি বলের জন্য এটা বাড়বে তো আমি পি বলের জন্য আমি পাবো এটাকে আলফা এল পি আর যখন কিউ বল অ্যাপ্লাই হবে তখন এটা কমে যাবে বিটা এল কিউ অ্যান্ড যখন আর বলের জন্য এটা কমে যাবে বি এল কিউ এবং সরি বি এল আর বি এল আর সো আবার চেঞ্জ ইন ব্রেথ যখন আমি নিব ব্রেথের জন্য তখন তখন দেখবার দেখা যাবে এটা আলফা বি তখন আমরা কিউ বল অ্যাপ্লাই করছিলাম কিউ আর পি বলের জন্য এটা কমে যাবে বি বি পি আর আর বলের জন্য এটা কমে যাবে বিটা বি আর তো চেঞ্জ ইন থিকনেস কি হবে চেঞ্জ ইন থিকনেস হবে আলফা টি আর আর পি বলের জন্য এটা কমে যাবে বিটা টি পি এবং কিউ বলের জন্য কিউ বলের জন্য এটা আবার কমে যাবে বিটা টি পি দেখো তাহলে আমরা কতটুকু চেঞ্জ হবে সেটা লিখতে পারি তাহলে অরিজিনাল প্রথমে আমরা এখন দেখব অরিজিনাল ভলিউম কত ছিল অরিজিনাল ভলিউম ইকুয়াল টু আমরা আমরা জানি দৈর্ঘ্যপ্রস্থ উচ্চতা তিনটা গুণ করলে অরিজিনাল ভলিউম পাওয়া যায় সো এল বি টি এটা হলো তার অরিজিনাল ভলিউম তার নিউ ভলিউম যখন আমরা তিনটে ফোর্স অ্যাপ্লাই করলাম তখন নিউ ভলিউম হবে ইকুয়াল টু এল প্লাস আলফা এল পি মাইনাস বিটা এল কিউ মাইনাস বিটা এল আর এটার সাথে গুণ করবো আমরা থিকনেস নতুন থিকনেস কী আসলো সেটা দেখবো থিকনেস হবে বা ব্রেথ আগে লিখি ব্রেথ হবে আলফা বি সরি সরি বি প্লাস আলফা বি কিউ মাইনাস বিটা বি পি মাইনাস বিটা বি আর তারপরে থিকনেসটা লিখি থিকনেসের জন্য টি প্লাস আলফা টি আর মাইনাস বিটা টি পি মাইনাস বিটা টি কিউ সো এটা দেখো এইটা হলো তার নতুন লেন্থ এটা হলো তার নতুন ব্রেথ এটা হলো তার নতুন থিকনেস এগুলো তিনটাকে গুণ করলে আমি পাবো তার নতুন ভলিউম তাহলে এখন আমি চেঞ্জ ইন ভলিউম বের করব এটাকে আমরা লিখি ভি এন এটাকে বলি ভি ভি ওল্ড চেঞ্জ ইন ভলিউম তাহলে কি হবে চেঞ্জ ইন ভলিউম হবে ভি এন মাইনাস ভি ওল্ড এই দুটাকে বিউ করলেই ভলিউম কতটুকু চেঞ্জ হচ্ছে সেটা আমরা বলতে পারব এখন প্রবলেম হলো এই জিনিসটা ক্যালকুলেশনটা অনেক জটিল হয়ে যাবে জটিল হয়ে যাবে এই কারণে যে এখানে অনেক ধরনের রাশি আছে এখন আমরা কিছু অ্যাপ্রক্সিমেশন নিই যে অ্যাপ্রক্সিমেশন নিলে এই ক্যালকুলেশনটা অনেক সহজ হয়ে যাবে ক্যালকু অ্যাপ্রক্সিমেশনটা হলো এরকম লেট লেট সিম্প্লিফাই সিম্প্লিফাই দিস ইকুয়েশন প্রথমে আমরা দুইটা সিম্প্লিফাই করব একটাকে আমি জায়গায় আমি বলবো যে লেট ইফ 
पी इक्वल टू क्यू इक्वल टू आर धोरी ताहले ए कैलकुलेशन टा देख बे जो हटाते करे ऑन एक सिंप सिंपल होएगा सी ए कैलकुलेशन टा तो खुन है जबे ए को जो चेंज इन वॉल्यूम चेंज चेंज वॉल्यूम इक्वल टू हो गए जेटा क्या मैं एक टू आगे लेके चलाम बी ओल्ड माइनस बी एन सॉरी सॉरी उल्टा लेखा हुआ चीज़ चलो बी एन इक्वल टू बी ओल्ड इधर मान हम लोग पे जावो एल बी टी इनटू पी प्लस क्यू प्लस आर इनटू अल्फा माइनस टू बीटा एक दिन इस टाइम हम लोग पे जावो एंड ताहले स्ट्रेन स्ट्रेन अमी ये खान बेर करते पड़ी स्ट्रेन ये टेक क्या मैं बोलते पड़ी ये टेक एक टेक वॉल्यूम स्ट्रेन वॉल्यूम स्ट्रेन इक्वल टू हबे चेंज इन वॉल्यूम प्लस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल ओरिजिनल वॉल्यूम पहले इटे के हम लिखते परी L B T इटे वालों चार चेंज इन वॉल्यूम P प्लस Q प्लस R इनटू अल्फा माइनस टू एस बीटा और नीचे हो बे L B T इटे के हम कहते फिरी पहले हम पहला P प्लस Q प्लस R इनटू अल्फा माइनस टू एस बीटा एक बार आर आर हम बात चाहिए इटे के आर एक तो सिंपलीफाई करते परी let us let us consider p equal to q equal to r ताहले strain होगे strain होगे 3p into alpha minus 2 beta एकोन एकोन आमी bulk modulus से शोंग जानी bulk modulus इक्वल तू हबे बाल्क मॉडुलर सेशन का होलो स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम स्ट्रेन वॉल्यूम स्ट्रेन सो इकने उस बे पी इकने उस बे थ्री पी इनटू अल्फा माइनस टू बीटा पी पी अमी केटे फिर दे पारी ताहले उस बे वन इनटू थ्री alpha minus 2 beta equal to umbrellic to worry this is equal to k k equal to 3 alpha minus 2 beta number one like to piece tie guy so it can be some way the key should be great i wish you the hobby the whole icon i'm a j2 j2 k is given 1 over 3 alpha into I'm just the alpha common knee the whole has be one minus twice beta by alpha so I can get a camera to party one over three three alpha into one minus two sigma our number Johnny number Johnny we know that one over alpha equal to ion modulus therefore k equal to like the other way y three one minus two sigma so this is this established the relation between the bulk modulus ion modulus and the poisson ratio so you can see that is solo i'm gonna about asking about a point of video to post code